കറാമത്ത് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ അവരിയാക്കം മലയച്ചത് മനുഷ്യന്മാർ വന്നാ പിന്നെ ഓല് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകും അവരങ്ങ് നോക്കിയാൽ നോക്കിയ പോലെ സംഭവിക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഉണ്ടാകും ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഇല്ലാതാകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സിദ്ധിയായിട്ടല്ല ഇസ്ലാം കറാമത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതിവിടെ മാലപ്പാട്ടിലും മൗലിക കിതാബിലും ചില മത ചൂഷകന്മാരായ മത മേലാളന്മാരുടെ പാതിര പ്രഭാഷകളിലുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കറാമത്ത് കഥകളാണ് അത്തരമൊന്നല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അഹിലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കറാമത്ത് എന്നത് കറാമത്ത് എന്ന വാക്കിന് ആദരവ് എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം ആദരവ് എന്ന അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല അയാളെ ആദരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾക്ക് വല്ല പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു തല എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഒരു പക്ഷെ റബ്ബു സുബാനു തല അയാളെ സഹായിച്ചേക്കാം അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കട്ടപ്പാടും വരുമ്പോ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും അതീതമായി അള്ളാഹു തല ഒരു പക്ഷേ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം അതാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ കറാമത്ത് പ്രത്യേക സിദ്ധിയായി കിട്ടി അതിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് അതിൽ വീടിന് മുമ്പിൽ ബോർഡ് വെച്ച് പരിശോധനാ സമയം വെച്ച് അയാൾ ഒരു വിശഖരനായി ഒരു ഒരു ചികിത്സാലിയായി മാറാള പ്രമോഷനോ ഒരു കോഴ്സോ ഒന്നുമല്ല ഔലിയ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഔലിയ തരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില പണികൾ പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചില കാര്യം തന്നെയാണ് കറാമത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന മർക്കസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കറാമത്തിനാകാൻ ട്രെയിനിങ് ഔലിയാകാൻ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്തത് ആ ഓന ഔലിയായി നീ ഓനെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡും വെച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല കൂട്ടരെ ഈ കറാമത്ത് എന്നത് അള്ളാഹ് നിറസൂദിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇഷാദസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സുഹാബിമാർ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇരുട്ടത്താണ് രണ്ടാളുടെയും കയ്യിൽ ടോർച്ചും വെളിച്ചൊന്നുമില്ല ഇമാം മുഖായി റഹിമഹുല്ല അവരെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചെങ്കിൽ പോയപ്പോ വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകണം അങ്ങനെ രണ്ടാൾ രണ്ടു വഴിക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചവും അതാ രണ്ടായി മാറി രണ്ടാളുടെയും മുമ്പിൽ ഓരോ വെളിച്ചം അങ്ങനെ പോവുകയാണ് രണ്ടാളും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോ ആ വെളിച്ചം അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഓ ഒരു ഔരിയാക്കന്മാരായി കരാമത്തുണ്ടായി ഇനി ആര് എവിടെ ഇരുട്ടത്ത് കുടിഞ്ഞാലും അവരെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല പിറ്റേന്ന് പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ വെളിച്ചമില്ലാതെ വരോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഔരിയാക്കന്മാരായല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ടോർച്ച് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ടോർച്ച് വാരാരെ എടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അവരെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് വെച്ചോ വെളിയുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പരിശോധനാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം സന്താന ലബ്ധി മറ്റു രോഗം ശാന്തി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാബത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സുഹാബ അവർ ഔരിയാക്കന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ വിശ്വാസികളായ സുഹാബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ അള്ളാഹു തന്നെ പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചു പ്രത്യേകമായി സഹായിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൊടുത്ത കഴിവും അല്ല അതിൽ കഴിവായി അവർക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇനി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതാ വെളിച്ചം വേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധിയായിട്ടല്ല ആ കറാമത്തിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് നബിയും മറ്റു സുഹാബത്തും മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ കാല അഹിസുനയുടെ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളെ നാട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതമാണ് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ ഔലിയായി പിന്നെ അതങ്ങ് പരസ്യപ്പെടുത്തി അത് പത്രങ്ങളിലൂടെ അത് മേഗസിനിലൂടെ അത് പ്രസംഗത്തിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പല മനുഷ്യന്മാരും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇഹ്റാൻ കെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം കുറെ മനുഷ്യന്മാർ കരാമത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുക മയ്യത്ത് പുറപ്പെട്ടു കാസർകോട്ടിൽ നിന്ന പാണക്കാട്ടിൽ എത്തി അവസാനം പാണക്കാട്ട് തങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറമാടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആംബുലൻസ് നേരെ പാണക്കാട്ടേക്ക് വന്നു ന ഒരു മുസ്ലിയാൾ തട്ടി
പ്രചരിപ്പിക്കല്ലി എന്ന് തങ്ങപ്പാപ്പനെ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തലിക്കാട് അതങ്ങനെ സ്പെയറാക്കി വെച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ കോലം മാറ്റി ആ തങ്ങളെ പേര് വേറെ തങ്ങളെ പേരിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളാണ് നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ചാവക്കാട് ഭാഗത്ത് ജാറമുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത അന്വേഷിച്ച ആ ജാറത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഉമർക്കാലി അവിടെ എപ്പ വന്നാലും ഉമർക്കാലിക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന ആ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം ഇയാൾ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കടന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴാ ഉമർക്കാലി വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം മരിച്ചവരൊന്നും ആളും പാടും കണ്ടപ്പോ എന്താ അവിടെ ഓ ഇന്നാൾ മരിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഓഹോ അയാൾ മരിച്ച എങ്ങനെ പോലെ മരിക്ക ഉമർക്കാലി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പോ മരിക്ക ഉമർക്കാലി വന്നിട്ട് കഫൻ തുണി നീക്കിട്ട് ഏടാ എന്ത് പണിജി കാട്ടുന്നത് നീ മരിച്ച ഇൻകാര പിന്നെ സേവനം ചെയ്യാ അവിടെ മരിക്കാൻ പറ്റും എണീക്കാൻ വിടുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എണീറ്റ് പോയി നാട് അങ്ങനെ കുറെ കാലം മൂപ്പിന് പിന്നെയും ജീവിച്ചു പിന്നെ മൂപ്പിന് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ജാറുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഉമർക്കാലിയോ മൂപ്പിന് മരിച്ചു പോയി ആ ഉമർക്കാലി മരിച്ചു പോയി എന്നാ അവിടെ ഈ കഥ പറഞ്ഞോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ആരും പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് അറിയാതെ കുറെ കഥകളും ആരോ കെട്ടിച്ചമ്മച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അതങ്ങ് വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് നുണകളെയും സത്യമാക്കി മാറ്റുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിനിരിക്കുന്നു അത്